நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் உளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம இப்போ பொருளாதார பாடப்பிரிவில் இருந்து பொருளாதாரம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள் சிலவற்றை பற்றியும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் தன்மைகள் பற்றியும் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் என்ற சொல் எதிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓய்கோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது பொருள் என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வீட்டு நிர்வாகம் அதாவது ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பொருளியல் சமூக அறிவியலின் ஒரு கிளைத்துறை என்று வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தோன்னா மனிதரின் விருப்பங்களையும் அது நிறைவு செய்யப்படுதலையும் குறிப்பது தான் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்டை காலத்தில் பொருளாதாரத்தில் அறிவு பெற்றவர்களாக இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹீப்ரூ இன மக்கள் அதே போல முதன் முதலாக வியாபாரம் பற்றி கூறியவர்களும் இந்த ஹீப்ரூ இன மக்கள் தான் சேபாத் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வார விடுமுறை நாள் பொருளாதாரத்தின் தந்தை எனப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆடம் ஸ்மித் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த அறிஞர் இந்த ஆடம் ஸ்மித் கூறிய நான்கு விதமான வரி விதிப்பு முறைகள் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் முதலாவது விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமத்துவ விதி அதாவது கனன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விதியின்படி வரியானது ஏழைகளுக்கு குறைவாகவும் வசதியானவர்களுக்கு அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சமத்துவ விதிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வருமான வரி வருமான வரி எந்த விதத்தில் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வளர் விகித வரி விதிப்பு முறையாக இருக்கு அதாவது ப்ராக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் மெத்தடில் இருக்கு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஆடம் ஸ்மித் கூறிய இரண்டாவது விதி இது என்னன்னா தெளிவு மற்றும் உறுதி விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கனன் ஆஃப் செட்டாரிட்டி அப்படின்றாங்க இந்த விதியின்படி அரசு விதிக்கும் வரியானது எப்போது யார்கிட்ட செலுத்த வேண்டும் என்பது பற்றியும் மற்றும் உறுதியாக வசூல் செய்யக்கூடிய தன்மையுடையதாகவும் அது இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த தெளிவு மற்றும் உறுதி விதிக்கு உதாரணங்களாக சொல்லக்கூடிய வரிகள் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உற்பத்தி வரி மற்றும் வருமான வரி மூன்றாவதாக சொல்லக்கூடிய விதி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வசதி விதி அதாவது கனன் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இந்த விதியின்படி வரியை செலுத்துவதற்கு பொதுமக்களுக்கு எளிமையான வழிகள் செய்து தர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க உதாரணமாக பார்த்தோன்னா வருமானத்திலிருந்து வரி பிடிக்கிறது அதாவது டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிடிஎஸின் விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் கடைசியாக நாம் பார்க்க போகிற விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிக்கன விதி அதாவது கனன் ஆஃப் எக்கனாமி இந்த விதியின்படி வரி வசூல் செய்ய அரசு சிக்கனமான வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் இவர் தான் கலப்பு பொருளாதார கொள்கை மற்றும் கோட்பாட்டை கூறிய அறிஞர் இயற்கை வாதம் என்பது யாருடைய வாதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆடம் ஸ்மித் பொருளியல் துறையின் முதல் நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அதாவது நாடுகளின் செல்வம் இந்த நூல் எதனை பற்றியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொருளியல் செல்வத்தை பற்றியது இந்த நாடுகளின் செல்வம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆடம் ஸ்மித் நாடுகளின் செல்வம் என்னும் தன்னுடைய நூலில் ஆடம் ஸ்மித் எதனை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரசியல் கட்டுப்பாடற்ற வணிக கொள்கை அதாவது லேசிஃபார் பாலிசி இந்த பாலிசியை சொன்ன அறிஞர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் அமெரிக்காவில் பொருளாதார பெருமந்தம் ஏற்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஏற்பட்ட இந்த பொருளாதார பெருமந்தத்திலிருந்து அமெரிக்காவை மீட்டெடுத்த பொருளியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் இவர் அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஜே எம் கீன்ஸ் ரெண்டு விதமான பொருளாதார கொள்கைகள் கூறியிருக்காங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பழமையான வேலைவாய்ப்பு கொள்கை அதாவது கிளாசிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தியரி அதற்கு அடுத்தபடியாக கூறியிருக்கிற கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமூக உட்கட்டமைப்பு கோட்பாடு அதாவது சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தியரி இந்த ரெண்டையும் கூறிய அறிஞர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் பொருளியலை இருவகையாக பிரித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் எந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது நுண்பொருளியல் மற்றும் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பெரும் பொருளியல் அப்படி ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க இவரை தான் நாம் கலப்பு பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம பொருளியலின் அடிப்படை கூறுகள் எத்தனை அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் மூன்று விதமான அடிப்படை கூறுகள் இருக்கு எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தி பகிர்வு மற்றும் நுகர்வு 
மனித வளங்களை மாற்றி அமைத்து மனித தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய முறையை தான் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் உற்பத்திக்கான காரணிகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிலம் உழைப்பு மூலதனம் மற்றும் தொழில் அமைப்பு இந்த உற்பத்தி காரணிகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிலத்தின் மூலமாக வாடகை கிடைக்குது உழைப்பின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கூலி மூலதனம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி என்னென்னா வட்டி தொழில் அமைப்பின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாபம் இதில் உண்மையான காரணிகளாக கூறப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிலம் மற்றும் உழைப்பு உண்மையான காரணிகளாக இருக்குது இந்த மூலதனம் மற்றும் தொழில் அமைப்பு வந்து பெறப்பட்ட காரணிகளாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க நாம் இப்போ இந்திய பொருளாதாரம் பற்றிய சில அடிப்படையான தகவல்கள் பார்க்கலாம் இந்திய பொருளாதாரம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கலப்பு பொருளாதாரத்தின் இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இரண்டாம் நிலை பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் அதாவது மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா அரசு துறை மற்றும் தனியார் துறை இணைந்து செயல்படக்கூடிய அமைப்பு தான் நாம் கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்திய பொருளாதாரம் எதனை முதுகெலும்பாக கொண்டு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விவசாயத்தை இங்கு விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்களின் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தி ஆறு சதவீத மக்கள் விவசாயத்தை சார்ந்து தான் இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இந்தியாவின் விவசாயம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருவ காற்றின் சூதாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் பொருளாதாரம் பின்தங்கிய நிலையில் இருப்பதற்கான காரணங்களாக நாலு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மக்கட் தொகை பெருக்கம் இரண்டாவதாக பார்த்தோன்னா குறைவான தலா வருமானம் அதற்கப்புறமா வறுமை மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை இந்திய தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடக்கூடிய அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தின் பழைய தலைமையிடம் அமைந்திருந்த இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொல்கத்தா மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தின் புதிய தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புதுடெல்லி நாட்டு வருமானம் மற்றும் தனிநபர் வருமானம் ஆகியவற்றை கணக்கிடக்கூடிய அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் தான் ஒரு ரூபாய் நோட்டில் கையெழுத்து இடுபவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிதித்துறை செயலர் ரிசர்வ் வங்கியின் ரெண்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள வங்கிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷெடியூல்டு வங்கிகள் விலைவாசி ஏற்றத்தினால் பலன் பெறுபவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கடன் வாங்கியவர்கள் விலைவாசி ஏற்றத்தினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கடன் கொடுத்தவர்கள் விலைவாசி குறைவதனால் பலன் பெறுபவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கடன் கொடுத்தவர்கள் இவ்வளவுதான் நண்பர்களே பொருளாதாரத்தோட அடிப்படை தகவல்கள் பற்றியும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் தன்மைகள் பற்றியும் நாம் பார்த்தாச்சு இதனுடைய தொடர்ச்சியா அடுத்த வகுப்புல தேசிய வருமானம் பற்றி நாம பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே